Assalamualaikum. Asha kori shobai bhalo ase tumra. Er age class gula tumra shobai bhalo bhabe korcho mone hoy. Shobai age pora gulo amra kintu already pore felchi. Bigyan doshomadhaye, bigyan doshomadhaye kintu amra already ek theke 6 porjonto shesh pore felchi. Tumra shobai ko bashar pora gulo bhalo kore porcho to. E gula bigyan doshomadhaye kintu khub beshi important. Khub beshi important mane cadet college o ashe, school e porikkhay o ashe. Ei jonno tomader onek bhalo bhabe porte hobe. এই দশম অধ্যায়টা যখন তোমরা পড়বে তখন বড় ক্লাসের জন্য আরো বেশি সুবিধা হবে বড় ক্লাসে এক লাড়ু বিস্তারিত থাকে এই জন্য ছোট ক্লাসে যত ভালোভাবে পড়বা বড় ক্লাসে তোমাদের তত সুবিধা হবে এই জন্য দশম অধ্যায়ে বিজ্ঞানের দশম অধ্যায় অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আজকে আমরা পড়ব দেখো বিজ্ঞানের দশম অধ্যায় পাঠ 7 থেকে 8 বিজিএস তৃতীয় অধ্যায় পাঠ 7 থেকে 8 আমরা আজকে এইটুকু পড়ব আমরা অলরেডি দেখো আমরা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান কি কি পড়ছি বিজ্ঞানের চলন গতি ঘূর্ণন গতি জটিল গতি তারপর জটিল গতি পড়ে ফেলছি তাই না তারপর হলো প্রসঙ্গ কাঠামো পড়ছি স্থিতি পড়ছি গতি পড়ছি তারপর স্থিতি ও গতি কেন আপেক্ষিক সেটা পড়ছি আশা করি তোমরা সবগুলো বুঝতে পারছো আর যদি না বুঝো তাহলে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাই দিবা এখন দেখো আজকে আমরা পড়ব হলো পর্যায়বৃত্ত গতি পর্যায়বৃত্ত গতিটা কি জিনিস দেখো পর্যায়বৃত্ত গতি মানে হলো যদি আমরা একই পথ একই পথ যদি আমরা বারবার অতিক্রম করি মানে অ্যাগেইন এন্ড অ্যাগেইন আমরা যদি একটা পথ বারবার পুনরায় মানে একই বা একটা পথ বারবার যদি আমরা অতিক্রম করি তাহলে সেটাকে বলবো আমরা পর্যায়বৃত গতি সেটা যে কোনো ভাবে হতে পারে মনে করো যেমন ধরো দেখলাম বললাম যে এটা 100 মিটারের একটা পথ এটা কত মিটারের পথ 100 মিটারের পথ এই 100 মিটারের পথে তুমি চারবার ঘুরছো একবার দুইবার তিনবার এই চারবার তুমি ঘুরলা তার মানে এই দেখো তো এই একটা পথে তুমি চারবার বারবার ঘুরতেছো না এই যে বারবার তুমি একটা পথ অতিক্রম করতেছো এটাকে বলবো আমরা পর্যায়বৃত্ত গতি যেমন তোমরা স্কুলে দৌড়ে হয় দেখবো দেখবো যে 100 মিটার দৌড় তার মানে বা 200 মিটার দৌড় মনে করো এইরকম একটা একটা পথ বানাই দিয়েছে এটাকে তোমাদের 200 মিটার দৌড় বলছে তার মানে প্রথমে তুমি একবার গেলে 100 মিটার হলো আবার এটা আসলা তার মানে কত হলো দুই একশো মিটার দুইশো মিটার হলো এই যে একটা পথ দুইবার তুমি বারবার অতিক্রম করতেছ যখন একটা পথ বারবার অতিক্রম করবা তখন সেটাকে বলবো আমরা পর্যাবৃত্ত গতি ঠিক আছে তোমাদের বইয়ে লিখে দেওয়া আছে বইয়েরটা মার্ক করে নিবা যে যদি কোনো গতিশীল বস্তু একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত গতি বলে আর এক্সাম্পল হইল ঘোরের টাকার গতি এক্সাম্পল বলে লিখে নাও তোমরা মার্ক বইয়ে মার্ক করে নিবা আবার আমি লিখে দিচ্ছি দেখো ঘড়ির কাটার গতি এক্সাম্পল গুলো ঘড়ির কাটার গতি ঘড়ির কাটার গতি ঘড়ির কাটার গতি দুই নম্বর দুই নম্বর হলো পাক দৌড়ের গতি পাক মানে হলো গোল পাক দৌড়ের গতি তারপরে হলো ফ্যানের গতি তারপরে হলো তারপরে কিসের গতি বৈদ্যুতিক পাখার গতি বৈদ্যুতিক পাখার গতি এগুলো হলো পর্যাবৃত গতির উদাহরণ কারণ এগুলো কি করে একটা পথ বারবার অতিক্রম করে এই জন্য আমরা এগুলোকে বলবো পর্যাবৃত গতি অনেক ধরনের পর্যাবৃত পর্যাবৃত গতি কিন্তু অনেক ভালো হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো দোলন বা স্পন্দন গতি দোলন বা স্পন্দন মানে কি দুলতে থাকবে বা স্পন্দিত হবে সেটাকে বলবো আমরা দোলন বা স্পন্দন গতি সমানভাবে মনে রাখবার কোনো গতি যদি সামনে যায় আবার পিছনে আসে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা দোলন বা স্পন্দন গতি যেমন দেখো পেন্ডুলাম তো তোমরা চেনো ঘরে দেখবা যে তোমাদের বাসার বাড়িতে দেখবো অনেক বড় ঘড়িগুলা যে থাকে নিচে একটা পেন্ডুলাম থাকে এরকম 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 করতে থাকে ওটাকে বলা হয় পেন্ডুলাম এই যে পেন্ডুলামটা যে দেখো মনে করো ধরলাম এই যে পেন্ডুলাম পেন্ডুলামের এইটা অংশ ধরলাম দেখা যায় পেন্ডুলামটা একবার কি করে একবার এই পাশে আসে একবার কিছুক্ষণ পরে আবার এই পাশে আসে এই যে দেখো তো সামনে যাচ্ছে আবার পিছনে যাচ্ছে না এটা কি সামনে অগ্র আর এই হলো কি পশ্চাৎ এই যে সামনে পিছনে যে যাচ্ছে তার মানে কি সে কাজ করতেছে আর এই যে সামনে পিছনে যাচ্ছে যদি কোনো গতি অগ্র পশ্চাৎ পদ অতিক্রম করে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা দোলন বা স্পন্দন গতি দোলন বা কিসের গতি স্পন্দন গতি বা তোমরা দেখো আবার মনে রাখবা যে দোলনার গতি দোলনার গতি কি করা হয় যখন তুমি দোল দাও পিছন থেকে তুমি ধাক্কা দিলা ও কি করলো সামনে গেল আবার পিছনে চলে আসলো আসলো না এই যে এটাকে বলবো আমরা দোলন বা স্পন্দন গতি তুমি প্রথমে যখন ছেড়ে দিলা তখন কি সামনে গেল আবার পিছনে সে চলে আসলো এই যে পিছনে চলে আসলো নাকি পশ্চাতে চলে আসলো এই যে সামনে আর পিছনে চলে আসতেছে এটাকে বলবো আমরা দোলন বা স্পন্দন গতি তাহলে সংজ্ঞাটা কি দাঁড়াইলো যে দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের পশ্চাৎ অগ্র পশ্চাৎ চলে বা গতিশীল সেটাকে বলা হবে দোলন বা স্পন্দন গতি আর দেয়াল ঘরে দেয়াল ঘরে দোলকের গতি গায়ে আমরা কি বলবো এটাকে বলবো দোলন বা স্পন্দন গতি ঠিক আছে দোলন বা স্পন্দন গতি 
এবার দেখো আমরা পড়ব হলো দূরত্ব ও সরণ এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দূরত্ব আর কি সরণ দূরত্ব দূরত্বটা কি আর হলো সরণটা কি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমরা এটা পড়ে ফেলবা দেখো দোলন দোলন বল দূরত্ব বলতে কি বোঝানো হয়েছে দূরত্ব হলো কি সে দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা দূরত্ব দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা দূরত্ব অতিক্রম করা দূরত্বকে আমরা বলবো অতিক্রম করা পথকে সরি অতিক্রম করা অতিক্রম করা দৈর্ঘ্যকে বলবো আমরা দূরত্ব তার মানে সে কোন দিকে যায় যাক সে কোন দিকে যায় যাক সেটা আমাদের কোনো ব্যাপার না সে উত্তর দিকে যায় দক্ষিণ দিকে যায় পশ্চিম দিকে যায় পূর্ব দিকে যায় সে কোন দিকে যায় 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 কোনো সমস্যা নাই সে যদি পদ অতিক্রম করে সে যদি একটা বিন্দু থেকে যদি পদ অতিক্রম করে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা দূরত্ব ঠিক আছে আর স্মরণ হলো একই রকমই কিন্তু স্মরণের সময় আমরা একবার নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট দিকে যদি কোনো বস্তু পদ অতিক্রম করে কিভাবে নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট দিকে যদি সে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যদি সে এই আমরা শুধুমাত্র এখানে সংজ্ঞাটা যেটা লিখবো নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা দূরত্বকে অতিক্রম করা করা দৈর্ঘ্যকে করা দৈর্ঘ্যকে আমরা বলবো কি স্মরণ বলবো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে সহজভাবে মনে রাখবা সহজভাবে এটা যদি তোমার মনে রাখতে না পারো সহজভাবে মনে রাখবা দূরত্ব হইল কি দূরত্ব হইল কি তুমি যে পাশেই যাও না কেন তোমার হইল অতিক্রম করা পথকে অতিক্রম করা পথকে মানে তুমি কতটুকু পথ অতিক্রম করছো সেটাকে বলবো আমরা দূরত্ব আর স্মরণ হইল তুমি নির্দিষ্ট দিকে কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে কতটুকু পথ অতিক্রম করছো নির্দিষ্ট দিকে কতটুকু পথ অতিক্রম করছো সেটাকে বলবো আমরা সেটাকে বলবো কি বলবো আমরা সেটাকে বলবো আমরা স্মরণ তাহলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো দূরত্ব হইল একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তুমি যে কোনো দিকে যাও না কেন যে কোনো দিকে পদ অতিক্রম করো না কেন সেটাকে বলবো আমরা দূরত্ব আর যদি তুমি একটা নির্দিষ্ট দিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দিকে হতে হবে সেটা যদি তুমি পদ অতিক্রম করো তাহলে সেটাকে বলবো আমরা স্মরণ আর হলো স্মরণ আর দূরত্ব কিন্তু অঙ্ক আছে ম্যাথ আছে তোমরা এই ম্যাথ গুলা করে ফেলবো আমি তোমাদের একটা ম্যাথ করে দিচ্ছি যেমন দেখো বলবে এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে মিসেস রাশিদা রাশিদা সামনের দিকে সাত কিলোমিটার হাঁটলেন এবং এরপর বাঘ নিয়ে পেছনের দিকে পাঁচ কিলোমিটার হাঁটলেন তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে করলেন এবং তার স্মরণ কত কিলোমিটার হলো দেখো একদম সহজভাবে মনে রাখবা তোমাদের এটা একটা মানে টেকনিক বলতে পারো যদিও এটা তোমাদের আসলে বই সাইন্টিফিক টেকনিক না তোমাদের তোমাদের নিজেদের জন্য টেকনিক এটা আমার পার্সোনাল বুদ্ধি বলতে পারো সেটা হলো তোমাদের যখন দূরত্ব বের করতে বলবে যখন দূরত্ব বের করতে বলবে তখন কোন দিকে থাকে থাক দূরত্ব থাক দক্ষিণ থাক বা পূর্ব থাক পশ্চিম থাক তখন তোমরা সবগুলাকে যোগ করে ফেলবা সবগুলাকে কি করবা যোগ করে ফেলবা আর স্মরণ হলে কি করবা স্মরণ হলে তোমরা সেটাকে বিয়োগ করে ফেলবা এটা কিন্তু তোমাদের পার্সোনাল বুদ্ধি বা আমি পার্সোনাল বুদ্ধি দিলাম তাহলে তোমাদের বের করতে সুবিধা হবে যেমন এই অঙ্গটাতে বলছে যে মিশেজ রাশিদা সামনের দিকে সাত কিলোমিটার হাঁটছে আর আবার পিছনের দিকে বাঘ নিয়ে পাঁচ কিলোমিটার হাঁটছে সে মোট কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে আর তার সরল কত কিলোমিটার হয়েছে তাহলে দেখো আমি যেহেতু বুদ্ধিটা শিখে দিচ্ছি তাহলে মিসেস রাশিদার মিসেস রাশিদার মিসেস রাশিদার দূরত্ব কি হবে সে কি করছে উত্তর দিকে সামনের দিকে সাত কিলোমিটার গেছে আর আবার পিছনের দিকে কত কিলোমিটার গেছে পাঁচ দিকে দেখো আমরা দূরত্ব দিকে কি দূরত্বের সময় কি করবো যোগ করবো আর সময় সময় মাইনাস করবো তাহলে সাত আর পাঁচ কত হয় সাত পাঁচ বারো কিলোমিটার তোমরা কিন্তু এককগুলো অবশ্যই লিখবা একক না লিখলে কিন্তু পরীক্ষার সাথে মার্ক দিবে না মনে রাখবা আর মিসেস রাশিদার স্মরণ তাহলে কত হবে মিসেস রাশিদার স্মরণ হবে তাহলে এই যে সাত থেকে আমরা পাঁচ বিয়োগ করবো তাহলে কত আসলো দুই কিলোমিটার দেখো আমি তোমাদের বলছি না শুধু মনে রাখবা যে দূরত্বের সময় আমরা যোগ করব আর দূরত্বের সময় আমরা যে কোনো যাক উত্তর দিকে যাক দক্ষিণ দিকে যাক যে কোনো দিকে যাক না কেন তুমি যোগ করে ফেলবা আর স্মরণের সময় কি করবা বিয়োগ করে ফেলবা ঠিক আছে তাহলে তোমাদের আজকে কি পড়ানো হলো তোমরা পর্যাবৃত্ত গতি করলা উদাহরণগুলো অবশ্যই মুখস্থ করবা সংজ্ঞাটা মুখস্থ করবা দৌড় বা স্পন্দন গতি সংজ্ঞা বা সংজ্ঞাটা মুখস্থ করবা উদাহরণ মুখস্থ করবা আর দূরত্ব আর স্মরণের সংজ্ঞাটা মুখস্থ করবা
সংজ্ঞা যেগুলো দেওয়া আছে আটাশি পৃষ্ঠা যে সংজ্ঞাগুলো আছে ওগুলো পড়ে ফেলবা আর তোমাদের বাড়ির কাজ হইল সমাধান বাড়ির কাজটা তোমরা এই যে সমাধান করো লেখা আছে এই সমাধান করাটা তোমরা বাসায় পড়ে ফেলবা ঠিক আছে আমি তোমাদের লিখে দিচ্ছি তাহলে তোমরা এটা বাসায় একটু পড়ে পড়ে ফেলবে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক করতে পারো এটা তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে তোমরা এটা পড়ে ফেলবো সমাধান এই যে রাশেদ সাহেব সকালবেলা উত্তর দিকে দশ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গেলেন অতবার বাঘ নিয়ে দক্ষিণ দিকে চার কিলোমিটার এলেন তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরল কত কিলোমিটার হলো এই যে তোমরা বের করবা ঠিক আছে এটা তোমাদের বাসার কাজ এটা তোমার বাসার মুহূর্ত বাসায় করে ফেলবা এবার দেখো আজকে তাহলে আমাদের বিজ্ঞান এতটুকুই তোমাদের বিজ্ঞান কিন্তু মোটামুটি আমরা অনেক দূর করে ফেললাম গতি চ্যাপ্টারের এবার দেখো বিজিএস পড়বো আমরা বিজিএস এর কতটুকু আছে বিজিএস আমাদের বাকি আছে হলো অধ্যায় তিন অধ্যায় সাত আট লেসন সাত আট লেসনটা দেখো আমরা অলরেডি কত করছি ছয় লেসন পর্যন্ত পড়ে ফেলছি সাত আট লেসনটা আমরা আজকে পড়ে ফেলবো আমি যেগুলো যেগুলো লাইন মার্ক করতে বলবো বা দাগাইতে বলবো সেগুলো অবশ্যই দাগাই ফেলবা সেগুলো ক্যাডেট কলেজ এবং স্কুলের পরীক্ষার জন্য অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো সাত নম্বর পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব বাণিমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল অবনক্ত জলরাশিকে মহাসাগর বলে এটা মার্ক করে নিবা মহাসাগর কাকে বলে আর মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর বলে এটা মার্ক করে নিবা সাগর হলো পৃথিবীর সকল মহাসাগরীয় পানির সকল গন্ত সংযোগ ব্যবস্থা আন্তঃসংযোগ মানে একটার সাথে আর একটা সংযোগ ব্যবস্থা পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে এগুলো হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক এটা তো তোমরা পড়ছোই পৃথিবীর মোট আয়তনে প্রায় একাত্তর ভাগ শতাংশ পানি এবং উনত্রিশ শতাংশ কি স্থলভাগ এবার আমরা প্রথমে কয়েকটি মহাসাগর অবস্থান সম্পর্কে জানবো দেখো প্রথমে হলো প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এই আর এই এই নামের পিছনে একটা কাহিনী আছে পর্তুগিজ নাবিক ফার্দিনা মুজালিন অথবা মেজিলন এই মহাসাগরের নাম দেন প্যাসিফিক এই লাইনটা মার্ক করবো যে কার নাম অনুসারে প্যাসিফিক নাম দেওয়া হয় প্যাসিফিক শব্দের অর্থ শান্ত প্যাসিফিক শব্দের অর্থ কি শান্ত এটা মার্ক করে নিবা এর জলরাশি শান্ত রূপ দেখে তিনি এর নামকরণ করেন পানির বিস্তার গভীরতা ও আন্তরিক আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর মার্ক করে নাও পৃথিবীর মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ স্থান রয়ে রয়েছে এই মহাসাগর এটি পৃথিবীর অর্ধেক পানির আধার আধার মানে কি সাগরের মতো আর কি এই মহাসাগরে পঁচিশ হাজারেরও বেশি দ্বীপ রয়েছে এটা মার্ক করে নাও যে প্রশান্ত মহাসাগরে কতগুলো দ্বীপ রয়েছে পঁচিশ হাজারেরও বেশি এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্য সব সাগর মহাসাগরের দ্বীপের অর্ধেক প্রশান্ত মহাসাগরে মিশেছে এমন সাগ মহাসাগর সাগরগুলোর মধ্যে রয়েছে জাপান সাগর পিচ সাগর ও চীন সাগর এটা মার্ক করে নিয়ে যে প্রশান্ত মহাসাগরে কি কি মহাসাগর মিশে গেছে আটলান্টিক মহাসাগর দেখো প্রাচীনকালে রোমানরা সম্ভবত আটলাস পর্বত অনুসারে এই মহাসাগরের নাম দেন আটলান্টিক এটা মার্ক করো আবার অনেকে মনে করেন রূপকার্তার হারানো রাজ্য আটলান্টিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে নামকরণ হয়েছে মহাসাগরের মধ্যে আয়তন এ এটি দ্বিতীয় হলেও গুরুত্বের দিকে এটি প্রথম এটা মার্ক করে নাও এই মহাসাগর দখল করে আছে পৃথিবীর বিশ শতাংশ জায়গা এটা মার্ক করবা আটলান্টিক মহাসাগর উত্তর আটলান্টিক ও দক্ষিণ আটলান্টিক এই দুই ভাগে বিভক্ত মার্ক করে নাও এই মহাসাগর পূর্ব দিকে ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাপস্থিত উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ দিকে রয়েছে আর্কটিক মহাসাগর ও অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর এটা মার্ক করো গভীরতার দিক থেকে এই মহাসাগরের স্থান তৃতীয় তাহলে পরীক্ষা যেটা আসে গভীরতার দিক থেকে আটলান্টিকের অবস্থান কত তাহলে কি লিখবা তৃতীয় এবার আসো ভারত মহাসাগর মহাসাগরগুলোর মধ্যে ভারত মহাসাগর আয়তনের দিক থেকে তৃতীয় এবং গভীরতার দিক থেকে এই তৃতীয় স্থানে রয়েছে এটা মার্ক করে নাও বিশ্বের প্রায় বিশ জলরাশি এর বিশ শতাংশ জলরাশি এই মহাসাগর ধারণ করে আছে এই মহাসাগর উত্তরে এশিয়া পশ্চিমে আফ্রিকা পূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত এই মহাসাগরের উত্তরে আরব মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর এটা মার্ক করে নাও এবার আসো বঙ্গোপসাগর সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট বঙ্গোপসাগরের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আমাদের পরীক্ষা আসে বলতে পারে যে আমাদের দেশে বঙ্গোপসাগরের প্রয়োজনীয়তা বা ভূমিকা কি লেখো তখন তোমরা এইটা লিখে দিবা বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত জলরাশি নাম বঙ্গোপসাগর এটি আসলে ভারত মহাসাগরের উত্তর দিকের প্রশস্ত প্রশস্ত অংশ আমাদের ব্রহ্মপুত্র মেঘনা পদ্মা জনফুলিস ও অন্যান্য নদ নদীর জলপ্রবাহ এসে মিশে আছে বঙ্গোপসাগরে এছাড়া ভারতের গঙ্গা যমুনা মহানন্দা গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরি সহ এসে অনেক নদী এসে এসে মিশেছে এখানে মিয়ানমারের ইরাবতী ও নাম নদীও এসে মিশেছে মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগর এটা মার্ক করবা যে মিয়ানমারের কয়টা নদী এবং কোন দুটা নদী বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে এই মহাসাগর এই সাগরের উত্তরে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পূর্ব দিকে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ অংশ এবং পশ্চিমে
তাহলে বলতে পারে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম কি তাহলে কি লিখবা সেন্ট মার্টিন এছাড়া রয়েছে মহেশখালী কুতুব দিয়া হাতিয়ার সন্দ্বীপ মনপুরা প্রভৃতি দ্বীপ বাংলাদেশ প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বঙ্গোপসাগর নিকটে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট বলতে পারে যে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর কোনটা চট্টগ্রাম আবার বলতে পারে যে এটা কোন নদীর তীরে অবস্থিত হইল কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর মংলা বঙ্গোপসাগর নিকটে অবস্থিত পটুয়াখালের পায়রা নদীর মোহনায় বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর রয়েছে এটা মার্ক করে নাম এছাড়া বঙ্গোপসাগরের পর তীরবর্তী অন্য বিখ্যাত সমুদ্র বন্দরগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারতের কলকাতা চেন্নাই শ্রীলঙ্কা কলম্বো এবং মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন ও আকিয়া বঙ্গোপসাগর নানা কারণে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই যে এই এতটুকু দেখো এই যে নিচের প্যারাটুকু এই যে নিচের প্যারাটুকু বঙ্গোপসাগর কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমরা ভালো করে দেখো এই যে নিচের প্যারাটুকু এটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষার জন্য চার মার্কের পরীক্ষায় চার মার্কের জন্য আসতে পারে চার মার্ক যে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব কি আমাদের দেশে সেটা ব্যাখ্যা করা তখন এই প্যারাটুকু লিখে দিবা তোমরা বঙ্গ বঙ্গোপসাগর নানা কারণে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান গণসংযোগ পদে এই বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট মৌসুমী বায়ুর প্রবাহে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় এই বৃষ্টির ফলে কৃষি নির্ভর আমাদের দেশে নানা ফসল জন্মায় বঙ্গোপসাগর রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ প্রায় পাঁচশো প্রজাতির মাছ রয়েছে এটা মার্ক মার্ক করে নাও যার মধ্যে রূপচাঁদা ইলিশ ছুরি লইটা ফাইসা পোয়া কোড়াল প্রভৃতি নাম করা যায় নাম করা যায় শুধু দশ রকমের চিংড়ি রয়েছে এসা করে কয় রকমের দশ রকমের মার্ক করে নাও এ দেশে চাহিদা মিটিয়ে এসব মাছ বিদেশেও রপ্তানি করা হয় এছাড়া তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রয়েছে বিপুল গ্যাস সম্পদ আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় অধিবাসীরা বঙ্গোপসাগরের পানি থেকে লবণ উৎপাদন করে তাতে দেশের লবণের চাহিদা প্রায় সবটুকু মিটে যায় সাগরের শঙ্খ শামুক ঝিনুক সংগ্রহ করে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে কক্সবাজারে গড়ে উঠেছে ঝিনুক শিল্প বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র এটা মার্ক করে নিবা আমাদের আমরা আগে জেনেছি এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশ সরকার মহেশখালী দ্বীপের নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরের বুকে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এটা আমার করে নাও এবার আসো সাগর ও মহাসাগরের গুরুত্ব এটাও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় চার মার্কের জন্য ইম্পর্টেন্ট চার মার্ক ঘ নাম্বারটা উচ্চতা দক্ষতামূলক এটার জন্য আসতে পারে বলতে পারে যে সাগর ও মহাসাগরের গুরুত্ব লেখো তখন তোমরা এটা লিখবা পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাগর ও মহাসাগরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কদা গামা আফ্রিকা মহাদেশের উপকূল হয়ে উত্তম আসা অন্তরে প্রদক্ষিণ করে ভারতীয় উপমহাদেশে পশ্চিম উপকূলের কালীকট বন্দর উপনীত হন এটা মার্ক করো এতে পশ্চিমের সাথে পূর্বে যোগাযোগের পথ খুলে যায় বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগর মৎস্য সম্পদ ভরপুর এবং এদের তলদেশে বিভিন্ন ঘন সম্পদ রয়েছে মৎস্য শিকার সাগর মহাসাগরের উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উপজীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন খনিজ লব খনিজ যেমন চিরকন মোনাজাইট লিমোনাইট সিসা লোহা তামা ইত্যাদি অত্যন্ত মূল্যবান অষ্টম শতকে আরবের বণিকেরা আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন এটা মার্ক করে না কত শতকে আরব অষ্টম শতকে কোন বন্দরে আসেন চট্টগ্রাম বন্দরে কারা আসেন আরব বণিকেরা বণিকেরা মানে কি যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে আর এক দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ ও জ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটে এভাবে সাগর ও মহাসাগরগুলো নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে অনেক মনোরম পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এটা মার্ক করে ফেলবা তাহলে তোমাদের কি হলো সাগর ও মহাসাগরের গুরুত্ব এটা তোমরা চার মার্কের জন্য পড়ে ফেলবা স্কুলের জন্য তাহলে তোমাদের স্কুলে পরীক্ষা বেশি সুবিধা হবে তোমরা এটা তাহলে পড়ে ফেলবা তাহলে আজকের জন্য আমরা আজকে আমরা তাহলে কি কি পড়লাম আজকে আমরা পড়ছি বিজ্ঞান দশম অধ্যায়ে পড়ছি কি দূরত্ব স্মরণ তারপরে হইলো পড়ছি দূরত্ব স্মরণ পড়ছি তারপরে হইলো পর্যাবৃত গতি দোলন স্পন্দন গতি এটা এগুলো আমরা পড়ে ফেলছি তারপরে হলো তারপরে আমরা বিজ্ঞান বিজিএস পড়লাম হলো বাকি অংশটুকু তোমরা তাহলে বিজিএস কি করবা বিজিএস পুরো চ্যাপ্টারটা পড়ে ফেলে একটা একটা অ্যাসাইনমেন্টের মতো করে পড়ে ফেলবা শর্ট কোয়েশ্চেন তারপরে যে শর্ট কোয়েশ্চেনে তোমরা নিজে নিজে শর্ট কোয়েশ্চেন করবা আর উত্তর লিখে ফেলবা বাসায় তোমরা এটা কাজ করে ফেলবা আর হলো তোমাদের তোমাদের বুঝতে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে আমি বারবার কিন্তু বলতেছি প্রত্যেকটা ক্লাসে বলেই তোমাদের প্রবলেম যদি হয় আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা ওই নাম্বারে কল করবা আর হলো তোমাদের কমেন্টে তোমার ফেসবুকে যে পেজ আছে আমাদের নজুল কার্ড কোচিংয়ের ওই পেজে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে যে স্যার এটা আমরা বুঝতে পারি নাই আমরা যত সম্ভব যতটুকু পারি তোমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ করে দিব আর সবাই তোমরা অনেক ভালো থাকবা বাসায় পড়াশোনা করবা রেগুলার তাহলে ইনশা